பதினோராவது கல்வி பின்வரும் எச்சந்தர்ப்பத்தில் ஓர் இரசாயன மாற்றம் நடைபெறுகின்றது முதலாவது விட நீர் ஆவியாத இரண்டாவது விட விறகு தகனம் அடைதல் மூன்றாவது விட மெழுகு உருகுதல் நாலாவது விட நெப்தலின் உருண்டை உருகுதல் விடைக்கு போறதுக்கு முதல்ல பௌதீக மாற்றம் என்றால் என்ன ரசாயன மாற்றம் என்றால் என்னன்னு சொல்லி பார்த்துட்டு போவோம் பௌதீக மாற்றம் இது வந்து பதார்த்தங்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ள கெமிக்கைகளின் ஒழுங்கமைப்புல மாத்திரம் மாற்றம் உருவாகும் அதாவது புதிய பதார்த்தங்கள் என்ன செய்யாது என்று சொன்னா இந்த பௌதீக மாற்றத்துல உருவாகாது அதாவது மெழுகு உருகுதல் மெழுகு என்பது என்ன திண்மம் இதை நாங்க உருவாக வச்சோம் திரவ நிலைக்கு தான் மாறும் ஆனா பதார்த்தத்துல இருந்து இன்னொரு புதிய பொருள் வருகுதா இங்க இல்ல இப்ப அது இங்க வந்து திண்மம் வந்து திரவமாக மாறுது அப்ப இது ஒரு பௌதீக மாற்றம் இரண்டாவது நீர் ஆவியாகுது நீர் வந்து என்ன ஒரு திரவம் ஆவியாக போகுது அப்ப அது ஒரு வாயு அப்ப என்ன ஒரு நிலையிலிருந்து இன்னொரு நிலைக்கு அது மாறுது அதாவது புதிய பதார்த்தங்கள் இங்க உருவாகல துணிக்கைகள் ஒழுங்கமைப்புல தான் மாற்றம் ஏற்படுது மூன்றாவது நீராவி நீர் துளியாக மாறுதல் அதாவது நீராவி என்பது என்ன இங்கு ஒரு வாயு திரவமாக மாறுது நீர் துளி என்பது என்ன திரவம் அதே போல நாலாவது கல் உடைத்து கல் உடைத்துங்க சொன்னா கட்டி ஆரிக்கிறது என்ன செய்து தூளாக மாறுது அந்த துணிக்கை இந்த அமைப்புல ஒழுங்கு அமைப்புல மாற்றம் ஏற்படுது இதைத்தான் சொல்ற பௌதீக மாற்றம் இரசாயன மாற்றம் என்று சொன்னா ஆரம்பத்தில் இருந்த பதார்த்தங்களில் இருந்து வேறுபட்ட பௌதீக இரசாயன இயல்புடைய புதிய பதார்த்தங்கள் தோன்றும் உதாரணமாக விறகு எரிஞ்சு விறகு எரிஞ்சு சொல்ல சொன்னா என்ன செய்யும் சாம்பல் தோன்றும் அதே போல வாயு உருவாகும் இங்க என்ன செய்து வேறுபட்ட பௌதிக இரசாயன இயல்புடைய பதார்த்தம் உருவாகுது அதே போல சுண்ணாம்புக்கள் வெப்பமடைதல் சுண்ணாம்புக்கள் வெப்பமடைஞ்சிச்சுன்னு சொன்னோம் நீராத சுண்ணாம்பு உருவாகிறதோட வாயு வெளியேறும் அதாவது சிஓட்டு வாயு வெளியேறும் அதே போல இரும்பு துடிப்பிடித்தல் இரும்பு துடிப்பிடிச்சுன்னா என்ன செய்யும் துரு உருவாகும் அதே போல கொண்டிச நீங்க வெப்பமேற்றீங்கன்னு சொன்னா ஒச்சிசன் வாயு வெளியேறும் இதெல்லாம் வந்து இரசாயனமான மாற்றங்கள் அதைத்தான் கேட்கிறாங்க பின்வரும் எச்சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு இரசாயன மாற்றம் நடைபெறுகிறது நீர் ஆவியாகுது இங்க வந்து என்ன நீர் வந்து ஆவியாகுது திரவம் வாயுவாக மாறுது அப்ப இது பௌதீக மாற்றம் இது வராது விறகு தகனம் அடைதல் விறகு தகனம் அடைஞ்சிச்சுன்னு சொன்னா என்ன செய்யும் அங்க சாம்பலும் அதோட சேர்த்து வாயுவும் வெளியேறும் அப்ப இது ஒரு இரசாயன மாற்றம் மெழுகு உருகுதல் மெழுகு உருகுதல் என்பது திண்மம் திரவமாக மாறுது இது ஒரு பௌதீக மாற்றம் நப்தலின் உருண்டை உருகுதல் திண்மம் திரவமாக மாறுது பௌதீக மாற்றம் அப்ப விடை இரண்டாவது விறகு தகனம் அடைதல் பன்னெண்டாவது ஒரு உணவு வலை ஒன்று தந்திருக்காங்க அதுல இருந்து இங்கு காணப்படும் உணவு வலையில் உள்ள மூன்றாம் படி நுகர் யாது விடைக்கு போறதுக்கு முதல்ல உணவு வலை என்றால் என்ன உணவு சங்கிலி என்றால் என்ன முதலாம் படி நுகரி என்றால் என்ன என்று சொல்லி பார்த்துட்டு போவோம் உணவு வலை உணவு வலை என்று சொன்னா உணவிற்காக வந்து அங்கிகளிடையே காணப்படக்கூடிய இயற்கையான இடை தொடர்புகளை காட்டும் ஒரு வலை அமைப்பு தான் உணவு வலை இங்கு வந்து உணவு சங்கிலிகள் பல சேர்ந்து ஒரு உணவு வலையை உருவாக்கும் உணவு சங்கிலி என்பது என்னென்று சொன்னா ஒரு உற்பத்தி ஆக்கியிலிருந்து ஆரம்பித்து படிப்படியாக முதலாம் படி நுகரி இரண்டாம் படி நுகரி நாங்கள் இரண்டாம் படி நுகரிய வந்து துணை நுகரி என்று சொல்லுவோம் அதே போல மூன்றாம் படி நுகரிய புடை நுகரி என்று சொல்லுவோம் அப்படியோ நுகரிகளினூடாக உணவில் உள்ள சக்தி வந்து கடத்தப்படுற ஒரு ஒழுங்கு தொடர் தான் உணவு சங்கிலி இந்த உணவு சங்கிலிகள் பல சேர்ந்து ஒரு உணவு வழியை உருவாக்கும் உணவு சங்கிலி வந்து ஒரு நேர்கோட்டு படம் மூலம் காட்டப்படும் நம்ம சின்ன வகுப்புகள்ல இருந்தே நம்ம படிச்சிருப்போம் இப்போ தான் நம்ம ஒரு உணவு சங்கிலியை நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் புல் புல்லை வந்து வெட்டுக்கிளி சாப்பிடும் வெட்டுக்கிளியை வந்து தவளை சாப்பிடும் தவளையை வந்து பாம்பு சாப்பிடும் பாம்பை வந்து கழுகு சாப்பிடும் இப்போ இங்கே புல்லுங்கிறது ஒரு உற்பத்தி ஆக்கி வெட்டுக்கிளி என்பது முதலாம் படி நுகரி தவளை வந்து இரண்டாம் படி அதாவது துணை நுகரி பாம்பு வந்து புடை நுகரி கழுகு நாலாம் படி நுகரி இப்போ முதலாம் படி நுகரி வந்து அநேகமாக இவை வந்து தாவர உண்ணிகளாக தான் இருக்கும் அதாவது உற்பத்தி ஆக்கிகளில் இவை தங்கி இருக்கும் உதாரணமாக வெட்டுக்களி ஆடு மாடு போன்று குறிப்பிடலாம்
அதே போல துணை அதாவது இரண்டாம் படி நுகரி வந்து ஊனுண்ணியாக இருக்கும் அதே போல முதலாம் படி நுகரிகளை வந்து இது உணவாக உட்கொள்ளும் அதாவது தவளை பாம்பு உதாரணமா குறிப்பிடலாம் அதே போல புடை நுகரி அதாவது மூன்றாம் படி நுகரி வந்து பெரும்பாலும் ஊனுண்ணியாக அல்லது அனைத்து உண்ணியாக இருக்கும் உதாரணமாக பருந்து கழுகு போன்றவற்றை நாங்கள் உதாரணமாக குறிப்பிடலாம் இப்ப நாம விடைக்கு போனோம் சொன்னா தாவரம் என்ன ஒரு உற்பத்தி ஆக்கி முயல் சேவல் எலி இவை மூன்றுமே வந்து முதலாம் படி நுகரி மலை பாம்பு பூனை இது இரண்டாம் படி நுகரி மூன்றாம் படி நுகரி பருந்து இதுதான் மூன்றாம் படி நுகரியாக இருக்கும் அப்ப விடை எதுவாக இருக்கும் பருந்து மூன்றாவது விடை பதிமூன்றாவது கேள்வி சிறுமணிகள் இல்லாத வெண்குருதி சிறுதுணிக்கைகளின் ஒரு வகையும் சிறுமணிகள் இருக்கும் வெண்குருதி சிறுதுணிக்கைகளின் ஒரு வகையும் முறையே இடம்பெறும் விடையை தேர்ந்தெடுக்க விடைக்கு போறதுக்கு முதல்ல நாங்கள் குருதியை பற்றி பார்த்துட்டு போவோம் அதாவது குருதியை வந்து நாங்கள் ரெண்டு வகையா பிரிக்கலாம் ஒன்று சிறு துணிக்கைகள் என்றும் அடுத்தது வந்து குருதி திரவ இலையம் என்றும் பிரிக்கலாம் சிறு துணிக்கையில நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இதுல வந்து செங்குருதி களம் அதாவது ரெட் பிளட் செல் ஆர்பிசி அதே போல வெண்குருதி சிறு துணிக்கை டபிள்யூபிசி அதே போல குருதி சிறுதட்டுக்கள் இதுல வெண்குருதி சிறு துணிக்கையை நாங்க ரெண்டா பிரிக்கலாம் ஒன்று சிறுமணிகள் கொண்டவை அடுத்தது சிறுமணிகள் அற்றவை சிறுமணிகள் கொண்டவையில வந்து நடுநிலை நாடி அதே போல இயேசி நாடி அதே போல மூல நாடி சிறுமணிகள் அற்ற வேல ஒற்றை குளியம் அதே போல் இன்னும் நேர் குளியம் இப்ப நீங்க விடைக்கு போனீங்கன்னு சொன்னா வெண்குருதி சிறுதுணிக்கைகளின் ஒரு வகையே சிறுமணிகள் இல்லாத வெண்குருதி சிறுதுணிக்கை என்றால் என்னென்ன வரும் ஒற்றை குளியமும் நின்ன நீர் குளியம் அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ற விட மூன்றாவதும் நாலாவதும் அதே நேரம் மூன்றாவது விடையில நின்ன நீர் குளியமும் ஒற்றை குளியம் ஒன்றா வந்திருக்கு அப்ப மூன்றாவது விட வராது நாலாவது விடைய பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஒற்றை குளியம் அதே நேரம் மூல நாடி இதுதான் விடையாக வரும் விடை வந்து நாலு பதினாலாவது கருவி ஓர் எச் டூ மூலக்கூறில் ஒட்சிசன் அணுவை சுற்றி இருக்கும் தனித்த இலத்திரன் சோடிகளின் எண்ணிக்கை யாது முதலாவது விட இரண்டு இரண்டாவது விட நாலு மூன்றாவது விட ஆறு நாலாவது விட எட்டு விடைக்கு போறதுக்கு முதல்ல எச் டூ மூலக்கூறுல ஒட்சிசன் ஐதரசன் எவ்வாறு பிணைப்புல ஈடுபட்டிருக்கிறேன் சொல்லி பார்ப்போம் ஒட்சன் அணுவன் நம்மளுக்கு தெரியும் வந்து எட்டு ஒற்றை பிணைப்புகள் கொண்ட எச் டூ ஓ மூலக்கூற உருவாக்கும் அதாவது ஒட்சன் அணுவை சுற்றி முதலாவது சக்தி மட்டத்துல இரண்டு இலத்திரன்கள் இருக்கும் இரண்டாவது சக்தி மட்டத்துல ஆறு இலத்திரன்கள் அதாவது சோடி சோடியாக மூன்று சோடி இலத்திரன்கள் இருக்கும் ஐதரசன் அணுவை பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஐதரசன் அணுல முதலாவது சக்தி மட்டத்துல ஒரு இலத்திரன் மாத்திரமே காணப்படும் ஐதரசன் அணுவன் ஒன்று இப்ப நீங்க ஒட்சிசன் அணுக்கும் ஐதரசன் அணுக்கு இடையில பிணைப்பு உருவாகமாக இருந்தால் இரண்டு இலத்திரன்களை ஒட்சிசன் அணு ஐதரசனுக்கு வழங்கும் வழங்கி ஒரு பங்கட்டு வலுப்பிணைப்பு உருவாக்கும் ஒற்றன் அணுவில் இரண்டு தனித்த இலத்திரன் சோடிகள் இப்படி இருக்கும் அடுத்த சோடி இலத்திரன்களை பங்கிடும் இப்ப கேள்வி என்னன்னு சொன்னா ஒரு எச் டூ மூலக்கூறில் ஒற்றன் அணுவை சுற்றி இருக்கும் தனித்த இலத்திரன் சோடிகளின் எண்ணிக்கை எத்தனை பங்கிட்டு பிணைப்பொன்றை உருவாக்கினத்துக்கு பிறகு ஒற்றன் அணுவை சுற்றியுள்ள தனித்த இலத்திரன் சோடிகளின் எண்ணிக்கை இரண்டு இதுக்கு விட இரண்டாக இருக்கும் பதினைந்தாவது கேள்வி ஒரு குறித்த நாளில் நுவரேலியா நகரத்தில் பகல் வெப்பநிலை பதினாறு பாகை சீயாகவும் இரவு வெப்பநிலை நாலு பாகை சீயாகவும் இருந்தது அன்று நுவரேலியா நகரத்தின் பகல் வெப்பநிலைக்கும் இரவு வெப்பநிலைக்கும் உடைய உள்ள வித்தியாசம் கேள்வியினில் யாது முதலாவது விட பன்னிரண்டு இரண்டாவது விட இருநூத்தி எழுபத்தி ஏழு கேள்வி மூன்றாவது விட இருநூத்தி எண்பத்தி ஐந்து கேள்வி நாலாவது இருநூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது கேள்வி இப்ப 
பாகை சீல அளக்கப்படுற வெப்பநிலையை நாங்க கேள்வி நிலைவிதைக்கு மாத்திரையாக இருந்தால் இருநூத்தி எழுபத்தி மூணு நாங்க கூட்டணும் அதே நேரத்துல கெல்வின் வெப்பநிலையில இருந்து பாகை செல்சியஸ் வெப்பநிலைக்கு நாங்க மாத்தணும் இருநூத்தி எழுபத்தி மூணு வந்து கழிக்கணும் கேள்வியை நாங்க பார்த்தோம்னு சொன்னா பதினாறு பாகை சீக்கும் நாலு பாகை சீக்கும் உடைய உள்ள வித்தியாசத்தை கேள்வின்ல கேட்காங்க இப்ப இதுல வித்தியாசம் சொன்னா நீங்க பதினாறு பாகை சீ என்ன செய்வீங்க இருநூத்தி எழுபத்தி மூணு கூட்டுவீங்க அதே போல நாலு பாகை சீயோட இருநூத்தி எழுபத்தி மூணு கூட்டுவீங்க ஒரே இலக்கங்கள் தானே கூட்டப்படுது இருநூத்தி எழுபத்தி மூணு தான் ரெண்டு பாக்கம்னு நாங்க கூட்ட போறோம் இப்ப ஈஸியா வந்து இதுல வித்தியாசத்தை கேட்கறதுனால பதினாலுல இருந்து நாள கழிச்சிருந்தா பன்னெண்டு விட வந்து பன்னெண்டு கல்வினா இருக்கும் அப்ப முதலாவது விடையாக இருக்கும் அப்படி இல்லாம நீங்க வித்தியாசத்தை கண்டு கேள்வினுக்கு மாத்தினீங்கன்னு சொன்னா விட பிழைக்கும் 